Présenté par Et Les éléphants entre l'Afrique et l'Asie, à la découverte des éléphants dans le monde. Les différentes espèces d'éléphants dans le monde à l'occasion de la journée mondiale des éléphants, partons à la découverte de ces grands pachydermes à trompe, malheureusement menacés. L'éléphant d'Afrique. Il existe trois espèces d'éléphants dans le monde, deux vivent en Afrique et la troisième en Asie. Les espèces africaines sont, l'éléphant de savane, l'oxodonta africa et neuve, l'éléphant de forêt, l'oxodonta cycloti. La distinction entre ces deux espèces est récente, ce n'est que depuis 2010 que les scientifiques reconnaissent l'existence de deux espèces d'éléphants d'Afrique. Aujourd'hui encore, c'est bien souvent l'éléphant de savane qui prend le pas sur celui de forêt. D'ailleurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature, ICN, classe l'oxodonta africaine dans sa catégorie, vulnérable, mais l'oxodonta cycloti ne dispose pas encore de sa propre classification. L'éléphant de savane son aire de répartition est vaste et s'étend sur 37 pays africains, dans la partie subsaharienne du continent. C'est au Botswana que vit la plus grande population avec 130 000 individus recensés sur ce territoire en 2015, sur 415 000 au total. L'éléphant de savane a beau être l'une des espèces les plus iconiques d'Afrique avec le lion et la girafe, il subit de fortes pressions de la part des braconniers qui le cassent pour son ivoire. On estime que 20 000 à 30 000 de ces pachydermes sont tués chaque année pour leur défense. Si ce commerce reste fortement encadré, certains pays d'Afrique australe veulent revenir à plus de souplesse et souhaitent que la COP18 de la CIT autorise à nouveau la vente de stock d'ivoire. Une question qui divise. L'éléphant de forêt. L'éléphant de forêt, l'oxodonta cycloti. Cette espèce est moins répandue que celle de la savane. On ne la trouve que dans cinq pays africains, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, RDC, et la République du Congo, ou Congo-Brazzaville. Comme son nom le laisse entendre, l'éléphant de la forêt délaisse volontiers les espaces dégagés qu'affectionne l'éléphant de la savane pour des paysages où la végétation est dense. Il est même un maillon essentiel de la biodiversité des forêts tropicales où il a élu domicile. En effet, lorsqu'il se déplace, il construit des passages dans la forêt, ce qui facilite l'accès aux points d'eau pour de nombreuses autres espèces qui n'ont qu'à suivre sa trace. En piétinant ainsi la végétation, l'éléphant de forêt élimine également les petits arbres au potentiel d'absorption carbonique faible, laissant plus de place aux autres pour se développer. Une étude parue en 2019 montre ainsi que dans l'éléphant de forêt, les forêts d'Afrique centrale pourraient perdre jusqu'à 3 milliards de tonnes de carbone. Comme son cousin, l'éléphant de la forêt est gravement menacé par le braconnage. De nombreux individus sont tués pour récolter leur défense, destinée au commerce de l'ivoire. D'après une étude de 2013, sa population a chuté de 62% entre 2002 et 2011 tandis que son aire de répartition a diminué de 30% sur la même période. L'éléphant d'Asie En Asie, il existe une seule espèce d'éléphant, mais elle se scinde en trois sous-espèces. L'éléphant indien, Elepha maximus indicus, l'éléphant du Sri Lanka, Elepha maximus maximus, l'éléphant de Sumatra, Elepha maximus sumatranus. Ce n'est pas encore reconnu de façon officielle, mais il se pourrait que les éléphants vivant sur l'île de Bornéo forment également une sous-espèce à part, Elepha maximus borninsi. L'éléphant d'Asie est plus menacé que l'éléphant d'Afrique et classé, en danger, d'extinction par l'UICN. Et certaines de ces sous-espèces sont encore plus menacées de disparition. L'éléphant indien et les Maximus indicus. L'éléphant d'Asie est celui qui a la plus vaste aire de répartition. On le trouve bien évidemment en Inde, mais aussi au Népal, au Bangladesh, au Bhoutan, à Myanmar, en Thaïlande, au Laos, en Chine, au Cambodge et au Vietnam. En résumé, sur et dans tous les pays du continent où l'on peut observer des éléphants à l'état sauvage. Les autres sous-espèces sont cantonnées à leurs îles respectives. Il vit aussi bien dans les prairies que dans les forêts de broussailles et pluviales, et même dans les contreforts de l'Himalaya. La population la plus nombreuse se trouve en Inde. 
Contrairement à leurs lointains cousins d'Afrique, les éléphants indiens ne sont guère menacés par le braconnage. En revanche, ils le sont dangereusement par la déforestation, la perte et la fragmentation de leur habitat et les nombreux conflits hommes-éléphants que cela engendre. L'éléphant du Sri Lanka Elepha maximus maximus cette sous-espèce est moins nombreuse que celle qui vit sur le continent mais compte tout de même 7500 individus répartis aux quatre coins de l'île, principalement dans des réserves gérées par l'État. L'éléphant du Sri Lanka est lui aussi victime de représailles de la part d'éleveurs, la plupart du temps, mécontents de voir leur culture détruite par ce mastodonte. En 2018, on estime que 64 éléphants sont morts après avoir mâché des explosifs dissimulés dans du foin une technique utilisée pour chasser du gibier et qui fait de l'éléphant une victime collatérale et 53 autres ont été abattus. Et bien d'autres, ces cinq dernières années, 1200 éléphants du Sri Lanka auraient ainsi été tués. L'éléphant de Sumatra Elepha Maximus Sumatranus Elepha Maximus Sumatranus est probablement la sous-espèce d'éléphant d'Asie la plus menacée de toutes. Au point que l'UICN lui a consacré une classification à part, dans la catégorie, en danger critique, d'extinction. Il s'agit du dernier stade avant sa disparition à l'état sauvage. La raison de son déclin, la déforestation. Comme bon nombre d'espèces endémiques de Sumatra, rhinocéros, tigres, orang-outans, etc., la disparition de la forêt tropicale au profit des plantations de palmiers à huile ou de l'exploitation minière les pousse vers l'extinction. L'éléphant de Bornéo et les femmes Maximus Borninsi. Sur une île voisine, à Bornéo, une autre population d'éléphants subit également de plein fouet les répercussions de la déforestation. Il s'agit de l'éléphant de Bornéo, aussi appelé « éléphant pygmé de Bornéo », en raison de sa petite taille qui contraste avec ses immenses oreilles. Il vit principalement au nord de l'île, dans la partie malaisienne, état et Saba et indonésienne, Kelomenten du Nord. S'il n'est pas évalué par l'UICN, on estime toutefois que l'éléphant de Bornéo est une sous-espèce menacée. Non seulement son aire de répartition diminue au fil des ans, mais il est aussi parfois pris à partie par l'homme désirant protéger ses cultures. L'éléphant d'Afrique, appelé aussi éléphant de savane d'Afrique, est un mammifère herbivore de la famille des éléphantidés très répandus sur le continent africain. Il se différencie de l'éléphant d'Asie par une taille plus importante, un dos concave et des oreilles plus grandes. Il est l'un des plus grands mammifères terrestres. Caractéristiques physiques de l'éléphant d'Afrique taille, 5 mètres à 6 mètres pour les femelles de 6,50 mètres à 7,50 mètres pour les mâles. Hauteur au garrot, 2,5 mètres à 3,5 mètres pour les femelles de 3 mètres à 4 mètres pour les mâles. Caractéristiques du corps. Grandes oreilles, dos concave, défenses externes. Poids, 3 à 4,5 tonnes pour les femelles de 5 à 8 tonnes pour les mâles. Vitesse de pointe, 40 km h Poids barre oblique taille de la trompe. La trompe mesure jusqu'à 1,15 m de longueur et pèse jusqu'à 130 kg. Longueur des défenses. Les défenses mesurent jusqu'à 3 mètres de long. Couleur du pelage barre oblique peau. Peau épaisse, de couleur grise, presque nue, dépourvue de poils. Cri barre oblique bruit. Le barrissement, il barrie. Habitat et alimentation de l'éléphant d'Afrique répartition géographique. Afrique subsaharienne. Lieu de vie. Le pachyderme vit dans la savane, les steppes, les forêts, les broussailles, les marécages, les bords de fleuve. Régime alimentaire. Herbivore. Type de nourriture. L'éléphant d'Afrique mange de l'herbe, des fruits, des feuilles, des écorces, des racines, entre 200 kg et 300 kg de nourriture par jour. Il doit boire beaucoup, donc être à proximité d'un point d'eau. Même s'il peut passer plusieurs jours sans eau, il peut boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Structure sociale des éléphants d'Afrique vie sociale. L'éléphant d'Afrique est un animal grégaire qui vit en troupeau de plusieurs dizaines d'animaux. La structure sociale est matriarcale, et le troupeau est dirigé par une femelle âgée suivie de sa descendance. Les jeunes mâles sont chassés du clan vers l'âge de 14 ans et vivent alors une vie de célibataire, hors période d'accouplement. Les éléphants ont un sens profond de la famille et une grande solidarité est présente au sein du clan. 
les éléphants ont une grande capacité à ressentir et à exprimer leurs émotions, notamment lors de la mort de l'un de leurs congénères. Prédateur Il n'a pas de prédateur du fait de sa grande taille. Le lion peut cependant s'attaquer aux éléphantaux. Nom de la femelle L'éléphante Nom du bébé bar oblique petit L'éléphanto Reproduction de l'éléphant d'Afrique Maturité sexuelle, 12 à 14 ans environ Période de reproduction La saison des amours a lieu toute l'année Gestation, 22 mois environ Lieu de mise bas bar oblique tanière bar oblique naissance Hautes herbes, le pachyderme est une espèce nidifuge Portez, un éléphanto tous les 3 ou 4 ans Poids des petits éléphantaux, 100 kg environ à la naissance. Sevrage, 3 ans. Longévité de l'éléphant d'Afrique espérance de vie. La durée de vie de l'éléphant d'Afrique est de 60 à 70 ans à l'état sauvage. Conservation protection menace de l'espèce statut de conservation UCN. Vulnérable, vu. Mesure de protection. Bien que l'on en recense environ 500 000, la population d'éléphants d'Afrique a fortement régressé au cours des 20e et 21e siècles. Victime de la chasse, du braconnage, de la dégradation de son habitat et du trafic de l'ivoire, le pachyderme est devenu le symbole de la protection animale sur le continent africain. Taille de la population, 500 000 têtes environ vivant à l'état sauvage. À savoir... Les éléphants font partie des rares espèces, dauphins, corbeaux, singes, à réussir le test du miroir, se regarder dans un miroir avec une tache sur le front et prendre conscience de son « moi ». L'éléphant d'Afrique dans les zoos et parcs animaliers de France principaux zoos en France ou voir le pachyderme, zoo de Beauval. Zoo de la flèche. Safari de Pogre. Parc de Toiry. Parc zoologique Planète Sauvage. Zoo du bassin d'Arcachon. L'éléphant de forêt L'éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cycloti, est une grande espèce de pachyderme de la famille des éléphantidés. On le trouve dans les forêts tropicales humides dans quelques pays d'Afrique. Folivore et frugivore, il se nourrit principalement de feuilles diverses et de quelques fruits. Caractéristiques physiques de l'éléphant de forêt d'Afrique taille Longueur Femelle, 4 à 5 mètres barre oblique. Mâle, 5,5 à 7,5 mètres. Garrot. Femelle, 1,5 à 2,5 mètres barre oblique. Mâle, 2,5 à 3,5 mètres. Défense, jusqu'à 1,5 mètre. Taille du pied, 12,5 à 35,5 cm. Poids. Poids total. Femelle, 2 à 3,5 tonnes barre oblique. Mâle, 4 à 6 tonnes. Défense, 23 à 45 kg. Écologie et répartition de l'éléphant de forêt d'Afrique L'éléphant de forêt d'Afrique vit dans plusieurs pays d'Afrique. Habitat On trouve l'éléphant de forêt d'Afrique dans les forêts tropicales humides et pluviales. Régime alimentaire de l'éléphant de forêt d'Afrique Type de régime Herbivore, également folivore et frugivore. Nourriture et proie. L'éléphant de forêt d'Afrique se nourrit principalement de feuilles et d'écorces d'une grande variété, qui représentent jusqu'à 70% de leur régime. Il mange également de nombreuses espèces de fruits, 70 différentes répertoriées. Mode de vie de l'éléphant de forêt d'Afrique Vie sociale. Les éléphants de forêt d'Afrique sont des animaux très sociaux et grégaires. Ils vivent généralement en groupe, plus resserrés que ceux des autres éléphants, étant composés de 3 à 8 animaux en moyenne. Ils sont dirigés par une matriarchée, accompagnée de jeunes éléphants de forêt et d'autres femelles adultes. Un noyau familial y forme le corps du troupeau. Contrairement aux éléphants de savane, ils n'interagissent pratiquement pas avec les autres groupes. La progéniture féminine du groupe est philopatrique, tandis que les mâles se dispersent à la maturité. En effet, les mâles sont plus solitaires. Ils ne se rapprochent des groupes qu'à la reproduction et établissent une hiérarchie basée sur la taille et la corpulence. Comportement Les éléphants de forêt sont principalement actifs de jour, possédant une mauvaise vue nocturne. Les groupes parcourent environ 7,8 km par jour à la recherche de nourriture, dans un domaine vital de 2000 km² en moyenne. 
Chaque jour, il parcourt des distances très variables selon la région pour trouver de la nourriture. Il crée en effet des réseaux complexes de chemins pour trouver les arbres fruitiers tout en reliant clairières forestières et lèches minérales. Cris et vocalise. Possédant une mauvaise vue, les éléphants de forêt communiquent surtout à travers l'ouïe et l'odorat. Leurs pieds sont très sensibles et leur permettent de détecter les cris d'autres éléphants, le tonnerre ainsi que d'autres sons de basse fréquence à plusieurs kilomètres. En effet, ils communiquent à travers des cris très bas, 5 Hz. Espèce récemment reconnue, on en sait cependant assez peu sur les particularités de la communication de cette espèce. Prédateur Animal grand et massif, l'éléphant de forêt d'Afrique adulte ne possède aucun prédateur en dehors de l'homme. Les jeunes essolés ou malades peuvent être la proie du lion ou de la hyène tachetée, mais ne possèdent aucune menace lorsqu'ils sont accompagnés des adultes du groupe. Longévité L'espérance de vie de l'éléphant de forêt d'Afrique est de, à l'état sauvage, 65 à 70 ans environ. En captivité, 33 ans en moyenne, record fixé à 53 ans. Reproduction de l'éléphant de forêt d'Afrique type de reproduction. Vivipare. Habitudes reproductives. Polygame. Maturité sexuelle. L'éléphant de forêt d'Afrique est sexuellement mature entre, entre 11 et 14 ans en moyenne, 9 à 22 à l'extrême. Les mâles se reproduisent pour la première fois cependant plus tard, vers 25 ans, la compétition étant avant trop rude face aux plus vieux individus. Période de reproduction. La saison des amours de l'éléphant de forêt d'Afrique correspond au must, correspondant aux rutes et résultant en une sécrétion sortant des orifices temporaux, des mâles. Celui-ci a lieu à la saison sèche chez les jeunes, à la saison des pluies chez les plus âgés. La longueur varie, croissante selon l'âge de l'individu. Comportement reproductif En période de must, les mâles ont une démarche plus droite, la tête haute et les oreilles déployées. Ils peuvent battre des oreilles pour répandre l'odeur du must tout en lançant de graves grondements et réaliser la mixtion, faire couler de l'urine sur leurs pattes arrière. Nombre de petits par portée L'éléphante met bas un petit éléphanteau, très rarement des jumeaux, qui naissent en défense, tous les 5 à 6 ans en moyenne. Gestation 20 à 22 mois Sevrage et éducation le jeune éléphant de forêt est sevré à l'âge de 6,5 ans environ, mais commence à manger des feuilles des uns à n. Au cours de cette longue période, sa mère lui apprend différentes tâches essentielles, comme l'usage de sa trompe et la recherche de nourriture. À la maturité sexuelle, les mâles quittent leur groupe Nettles pour mener une vie solitaire. Les femelles restent quant à elles généralement toute leur vie dans leur groupe de naissance. Menaces et conservation de l'éléphant de forêt d'Afrique Danger d'extinction, statut ICN L'éléphant de forêt d'Afrique est un animal en danger critique, CR, d'extinction selon l'ICN. Population Le nombre d'éléphants de forêt d'Afrique en liberté est à ce jour inconnu. Leur population mondiale est actuellement en baisse. Menaces les principales menaces pesant sur l'éléphant de forêt d'Afrique sont chasse et braconnage, autrefois principalement par les pygmées mais maintenant surtout par les braconniers pour leur défense, malgré les mesures mises en place pour limiter cette pratique. Déforestation et défrichement, notamment pour l'urbanisation, la création de routes et l'agriculture. Mesures de protection et conservation Plusieurs mesures ont été prises pour faciliter la protection de l'éléphant de forêt d'Afrique, protection et sauvegarde de zones forestières et de points d'eau abritant l'espèce. Programmes locaux d'éducation et d'information sur les besoins de protéger l'espèce. Recherche et surveillance sur place à travers des plans d'action de récupération et une surveillance systématique de l'espèce, couplée aux lois contre le braconnage. L'éléphant d'Asie C'est le petit frère de l'éléphant d'Afrique. Il est pourtant lui aussi très fort. C'est pourquoi il est domestiqué afin d'aider les hommes à accomplir des tâches lourdes. Les éléphants transportent des arbres depuis la forêt ou tirent des chariots. Connais-tu la différence entre l'éléphant d'Afrique et d'Asie L'un vit en Afrique et l'autre en Asie, c'est vrai. Mais d'autres choses les distinguent. Un éléphant d'Asie possède des oreilles plus petites que l'éléphant d'Afrique. Deux bosses se trouvent sur sa tête et son dos est légèrement arqué. Si tu regardes la trompe de l'éléphant d'Asie, tu vois seulement un doigt, alors que l'éléphant d'Afrique en possède deux. 
Il existe quatre types, sous espèces, d'éléphants d'Asie, qui vivent tous à des endroits différents en Asie. L'éléphant indien est le plus commun, l'éléphant pygmé de Bornéo le plus rare. Celui-ci vit uniquement sur l'île de Bornéo. Chez les éléphants d'Asie, seuls les mâles ont des défenses, mais pas tout. Les femelles des éléphants d'Asie possèdent de petites dents, qui sont à peine visibles. Les éléphants d'Asie sont très sociables. Ils vivent en troupeaux de femelles accompagnées de leurs petits. Une femelle âgée mène le groupe familial. Les mâles vivent seuls ou en petits groupes. Un éléphant comme tracteur. En Asie, l'éléphant est utilisé comme bête de somme. Tout comme les fermiers utilisaient chez nous auparavant les chevaux et les ânes. Les éléphants sont très forts, ils tirent de lourds chariots et aident à construire des maisons. Les éléphants peuvent également aider dans la forêt. Avec leurs trompes musclées, ils portent de lourds troncs d'arbres provenant de la forêt. Exactement comme un tracteur mais sans essence. Menacé. Beaucoup de monde vit en Asie. C'est un vrai problème pour les éléphants. Les gens ont besoin de nourriture et d'espace et ils détruisent la forêt pour la transformer en secteur agricole. La forêt où vivent les éléphants devient donc de plus en plus petite. Population 40 000 à 50 000. Taille. Jusqu'à 3,60 m, hauteur des épaules. Poids, jusqu'à 5000 kg. Famille. Éléphant. Statut. Menacé. Région. Asie du Sud et du SUDE. Barissement de l'éléphant d'Asie. Éléphant d'Inde. L'éléphant d'Inde, Elepha maximus indicus, est une des trois sous-espèces de l'éléphant d'Asie, Elepha maximus, qui existe. Les éléphants sont des animaux fascinants, non seulement pour leur taille et puissance, sinon qu'ils font partie des mammifères les plus intelligents, ils ont une très bonne mémoire, d'où le dicton « avoir une mémoire d'éléphant ». En outre, ils s'organisent socialement en clan, établissant des puissants liens affectifs, ils sont capables de sentir de la compassion et ils entrent en période de deuil quand un membre de leur groupe décède. Mais c'est précisément pour les caractéristiques physiques des éléphants qu'ils ont été un groupe terriblement persécuté par les humains, qui les ont utilisés dans de très nombreuses guerres, pour leur faire porter de très lourdes charges, comme bêtes de somme pour la construction ainsi que pour le divertissement dans les cirques ou les eaux où ils sont terriblement maltraités. Origine Asie Inde Népal Origine de l'éléphant d'Inde Anciennement, la distribution de l'éléphant d'Inde était bien plus large et il était facilement possible de voir un éléphant d'Inde hors des frontières du pays éponyme. Toutefois, il a disparu de très nombreuses régions du monde. Les principales populations se trouvent dans des régions d'Inde, spécifiquement dans le nord-est, jusqu'à la frontière orientale du Népal et jusqu'à l'ouest d'Assam. D'autre part, il y a des populations qui vivent à l'est d'Arunachal Pradesh et des collines de Nagaland. D'autres groupes se trouvent dans les plaines du Brahmapoutre et sur le plateau de Karbi jusqu'aux collines de Garo de Meghalaya. En outre, des populations plutôt fragmentées ont été identifiées dans le centre de l'Inde, dans le sud du Bengale, au pied de l'Himalaya et sur le fleuve Yamuna. Quand en l'Inde du Sud, on les trouva, eux sera. Canada, dans les forêts de Dandeli, ainsi que sur le plateau de Malnad. Urgalimont dans le complexe de réserve de Nagaraol. Bandipur. Oui, il y en a des mus du Malais, où la densité de population est importante. On les trouve également dans les Biligirirangans et dans la zone montagneuse le long du fleuve Kaveri. Il existe également des groupes dispersés dans des collines isolées de l'est de l'Andhra Pradesh et du Tamil Nadu, ainsi que dans la réserve d'Anamale, Neliyampati, à Irang. L'éléphant d'Inde se trouve également dans les forêts de Kotamangalam, dans le parc national de Périllard et dans la région vallonnée d'Agastia-Malin, des endroits qui constituent un habitat extrêmement important pour ces animaux. Caractéristiques de l'éléphant d'Inde L'éléphant d'Inde est la sous-espèce la plus abondante du genre Elepha. Elle est d'une taille intermédiaire si on la compare aux deux autres sous-espèces d'éléphants asiatiques, et elle peut finir par mesurer environ 6 mètres de long pour une hauteur d'environ 3 mètres. Bien qu'il s'agisse de l'espèce la moins lourde, elle pèse tout de même entre 2 et 5 tonnes. Cette espèce a une tête proéminente avec un crâne et un tronc très large, des oreilles relativement petites, une longue trompe, comme leur queue, qui se distingue pour sa longue taille. En outre, sa queue a des poils sur la partie inférieure. Généralement, ils ont des défenses, mais elles peuvent être absentes chez certaines femelles. 
L'éléphant d'Inde est de couleur gris sombre à marron et il présente généralement des zones dépigmentées qui peuvent prendre une coloration rosée qui donne l'apparence de taches. Habitat de l'éléphant d'Inde L'habitat principal de cet éléphant se trouve dans plusieurs écosystèmes différents d'Inde qui sont constitués de prairies, de forêts tropicales à feuilles persistantes et semi-persistantes, de forêts aux feuillages humides et secs, ainsi que d'épineux secs. Ils peuvent également être aperçus près de zones agricoles. D'une autre part, l'éléphant d'Inde, bien qu'en moins grande quantité, peut aussi être vu dans d'autres régions du monde, comme en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, au Népal, au Cambodge, etc. En outre, ces éléphants peuvent vivre au niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude, par exemple en Himalaya. En raison des diverses altérations subies par les habitats naturels des éléphants, il est difficile de savoir exactement quels sont les écosystèmes les plus adaptés pour ces animaux. Habitude de l'éléphant d'Inde L'éléphant d'Inde partage certaines caractéristiques de comportement avec les autres sous-espèces d'éléphants asiatiques. En ce sens, ce sont des animaux hautement sociables qui établissent une structure groupale gérée par la femelle la plus âgée, de sorte que leurs groupes sont matriarcaux. La meute ou le clan a la présence d'un mâle d'âge avancé et d'autres jeunes. Une fois que les mâles sont mûrs sexuellement, ils sont forcés à quitter le groupe afin de mener une vie solitaire. Les éléphants d'Inde sont généralement diurnes, néanmoins, durant la nuit certaines peuvent rester réveillées pour monter la garde contre les êtres humains. En outre, ces éléphants peuvent parcourir de très grandes distances pour chercher de la nourriture et des sources d'eau. Les scientifiques ont identifié que entre les éléphants d'Inde, les femelles parcourent des plus larges distances que les mâles, entre 550 et 700 km, alors que les mâles parcourent entre 188 et 407 km. Chez les éléphants d'Inde mâles, se produit un comportement occasionnel connu en Inde comme must. C'est un comportement plutôt agressif durant lequel il rejette la proximité des autres et il n'hésitera pas à attaquer. Il a été prouvé que durant cette phase, son appétit sexuel augmente brutalement. Le must dure entre quelques semaines et un mois. Alimentation de l'éléphant d'Inde les éléphants ont une efficacité digestive relativement basse, raison pour laquelle un éléphant d'Inde peut passer jusqu'à presque 20 heures par jour se nourrissant pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de leur grand corps. Leur alimentation est herbivore et généraliste, c'est-à-dire qu'elle inclut une grande variété de plantes ou de parties de ces dernières. L'éléphant d'Inde se nourrit principalement en broutant ou en paissant, il se nourrit donc de branches, feuilles, graines, écorces, Plantes ligneuses Herbes Ils sont aussi attirés par certaines plantes cultivées, comme le riz, les bananes et la canne à sucre. Leur trompe joue un rôle indispensable dans leur manière de se nourrir. D'une autre part, les éléphants ont besoin de boire tous les jours, raison pour laquelle ils restent près des sources d'eau. Reproduction de l'éléphant d'Inde Dès que la femelle est disposée à se reproduire, elle émet des signaux chimiques et auditifs qui fait que les mâles s'approchent du clan. Par conséquent, peuvent se produire des affrontements entre les mâles qui lutteront pour s'accoupler avec la femelle, car un seul sera l'élu de son cœur et c'est généralement celui qui a remporté tous les affrontements. Les femelles sont gestantes durant 22 mois, elles mettront bas à un seul éléphanteau qui à la naissance pèsera autour de 100 kg et qui têtera jusqu'à environ ses 5 ans, même s'il pourra aussi se nourrir de certaines plantes. Quand la tasse de population est stable, les femelles attendent jusqu'à 6 ans ou plus avant de procréer de nouveau. La structure matriarcale du clan fait que plusieurs femelles s'occupent des éléphantaux. État de conservation de l'éléphant d'Inde Les estimations établissent qu'en Inde la population totale de cet éléphant est d'environ 29 964 individus, raison pour laquelle il a été déclaré en danger critique d'extinction. En outre, sa population est décroissante. Entre les causes de ce triste impact se trouvent la chasse indiscriminée, le commerce illégal, la perte et la fragmentation de son habitat. En raison de l'impact généré sur les écosystèmes où habitent ces éléphants, ils sont obligés de se déplacer vers les populations humaines, ce qui finit par créer des situations dangereuses. De nos jours, se développent diverses mesures de conservation et protection de l'espèce qui sont menées à bien par des actions locales et internationales. Les mesures incluent la conservation des écosystèmes, ainsi que la sécurité dans les couloirs empruntés par ces animaux, la gestion des conflits qui se produisent entre les éléphants et les humains, ainsi que le contrôle de la chasse et du commerce illégal.
présenté par et Manu.